ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಧನದಾಹಿತನ ಆ ದಾಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಂಚ ಹೊಡಿಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಆ ಅತಿಯಾಸೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರ ಕೈಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೆಸರು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆದರೆ ಇವರು ಅತಿಯಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೈಕಾಲು ಹಿಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಇವರು ಸ್ವಂತ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ಧನದಾಹಿತನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೊಡಿಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅತಿಯಾಸೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನೆಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತಂದಿಂದ ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ತಾರಿಹಾಳ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನೆಗಳು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳಿದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಓ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿನ್ನೂ ವಿತರಣೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾರಿಹಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿ ಗಾಮನಘಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ತಾರಿಹಾಳ ಗಾಮನಘಟ್ಟಿ ಬೇಲೂರು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆರು ಆರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭೂತದ ಬಂಗಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಡಿ ಭೂತದ ಬಂಗಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ
ಇನ್ನೂ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಅನುದಾನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಬನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮನೆಗಳು ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಬಳಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದು ಸತ್ತಂಗಲ್ವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಡು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೇರೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಭೂತದ ಬಂಗಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾವು ಚೇಳು ನಾಯಿ ನರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬಾವುಗಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೂಜಿಕ ಒಳಚರಂಡಿದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅದು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ವೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ರೀತಿ
ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ರಿ ಅದರ ನಂತರ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದ್ದು ಮುಂದೆ ಅಪ್ರಾಪರ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೇಔಟ್ ನವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಊರ್ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ಲೇಔಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ನಂತರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇನೋ ವಾತಾವರಣ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತದ್ದನ್ನೋದು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಅದಾವ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಂ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಸಲುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾತ್ತರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರದಾತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಹೌದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಹಂಗೇನೇ ಇಲ್ರಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾಗ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಮೀಪ ನೋಡಿದವನು ಅದರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿನ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಪ್ರಭಾ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದಿಂದ ಅದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇದೇನು ಮಾಡದನ ಆ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಅವರು ಮಾಡದಂತ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ಇದೆಲ್
ಅದೇ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಳೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಬರ್ತಾವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಅದರ ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಆರು ಏಳು ಐ ಟಿ ಅಂಡ್ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಅದಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೇತ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ನಿಜ ಸರ್ ಈಗ ಟಿವಿ ಟಿವಿ ಫೈವ್ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಹಿತ ಕ್ಷೀಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಜ 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 ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇದೇನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ದಿಶೆ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ನೋಡಿಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಐ ಎ ಡಿ ಬಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಲಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡೋಕೇನು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಆ ಭಾಗದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉದ್ಯಮ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇರೋಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ ಪರಿಸರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಹುಚ್ಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡುಕಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಅವರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸರ್ ಈಗ ಆರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತಾರಿಹಾಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿಂತ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ರಿ ಅದು ಒಂಥರ ಮೂಲೆಗಿಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ದವರು ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ ತಿರ್ಗ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಿರ್ಗ ಕರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗ ಕರೆದಾಗ ರ
ಹೌದೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಇವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ ತಿರ್ಗ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆದು ಇದಾವೆ ಇದೇ ತರ ಇದು ಸೊ ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೋ ಗ್ರೋತ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂಥರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತರಾನೇ ಅಲ್ರಿ ಸೊ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಲೇಔಟ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಟರ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳದೊಳಗ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇದು ಇರ್ಬೇಕು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಈಗ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಇದ್ರಿ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅದ್ ಯಾಕೆ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದು ಏನು ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಿ ಬಿದು ಅವರು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಈ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅದು ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಡೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹೌದು 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 ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀ ಈಗ ತಾವು ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಡಿಟೋರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ದರ ವಿಷಯ ಇರ್ಲಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಐ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇ ಶುಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ 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 ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಸರ್ ನಾವು ತಂದ್ರಿ ತಾರಿಹಾಳ ಗಾಮನ್ಗಟ್ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರುಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ ಹೋಗ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಇವರು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ದರ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ಂಡ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸತಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದ್
ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನಾರ ಅವ್ರ ಸಲ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರು ಗಂಭೀರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್ ವಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟಿವ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಅಟ್ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪಾಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿದವರು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಾರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋವನ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ಅವರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ರೀ ಕೆ ಐ ಐ ಡಿ ಬಿ ಅವರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರು ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಲೇರಿ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲರಿ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅದೇನು ರೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅರ್ಜಿ ಕರೀರಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋಕೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆ ಐ ಐ ಡಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆದಷ್ಟು